way I got into racing was uh, I started go-karts when I was four years old. Then I moved up all the way through the ranks in go-karting. And then I went into cars like Formula 4, Formula Renault, and then Formula 3. Then I became a Formula E reserve. And then being a race car driver, uh, it's a lot of traveling, a lot of sleeping in hotels, a lot of sleeping on flights. We probably do, I want to say like 80 to 100 flights a year before COVID and all this, you know. But yeah, we're always traveling, working out and... Uh, you know, it's, uh, it's, it's tough sometimes, but like, you know, some people think it's crazy, it's glamorous because you're always in a new country, but you're always in the new country in the middle of nowhere. So, you know, it's, it's, it's cool. It's cool to be a race car driver. Yeah. I'm aspiring to just become a full time professional in like Formula E, hopefully maybe Formula One. Um, and at the moment, like what I'm up to is I'm doing GT3 now with McLaren as a development driver. And uh, it's, it's looking pretty well. It's, it's doing, doing all right. But yeah, just hoping to excel further in my career. So the problems I'm facing right now is just uh, no funding or like backing to help me move up into other categories. And uh, honestly, I have a bunch of other drivers that I grew up racing against who are now going into like Formula One, Formula E. So it's kind of like, oh, I could be there with them, you know, but it, it is, it, it's just how it is right now. So hopefully it does get better, you know. <laughs> Il essaie de nous écarter, ils ne veulent pas qu'on représente le Maroc, ça fait des années et des années qu'ils font ce truc-là. Mais à ce moment-là, on est arrivé à un point que c'est impossible. Euh, dernièrement, il m'a dit, tu ne peux pas représenter le Maroc, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu, moi. Pas que ton fils, qu'il part représenter les États-Unis. Ça fait des années qu'on représente le Maroc, un Marocain, tu ne vas pas me le quitter. J'ai dit, c'est ça le problème avec ces gens-là. Ils ne veulent pas aider, ils ont leur agenda à eux-mêmes et ils ne veulent même pas qu'un qu athlète ou quelqu'un quelqu d'autre qui, qui va monter dans ce sport-là. Lui, il est arrivé à un seul niveau qui personne n'est arrivé. C'est le sommet, c'est le sommet du sport automobile. Et si vous les avez entendus avant, c'était en français, les, ça, la fédère, ça, ce sont les Jeux Olympiques de motosport. Et il t'a dit, il a dit qu'on est ici, il y a les élites, les meilleurs pilotes de la planète. Et aussi, vous avez vu, c'est pas qu'on n'est pas fini le dernier. C'est un Français qui l'a tapé le dernier tour. Il a tapé la roue derrière, comme ça, il avait une crevaison. Voilà, parce que seulement pour clarifier qu'est-ce qui c'est. Et aussi, dans ce championnat et l'État, il n'est jamais monté dans cette voiture, dans ce circuit-là. C'est la première fois avec un GT3 dans le, circuit, dans le circuit. Les autres pilotes, ils ont des centaines de milliers de kilomètres, parce que ils sont, ce sont des pilotes officiels des constructeurs.